les Danois se remettaient lentement lundi de l'annonce surprise de leur très populaire reine, Margaret II, de son abdication le 14 janvier après un règne de 52 ans. Publicité, la chair de poule, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça a été un véritable choc, a réagi auprès de l'AFP l'un de ses sujets, Stéphane Técher, 30 ans, après avoir suivi l'intervention de la monarque la veille. Cette fumeuse invétérée avait assuré à plusieurs reprises qu'elle n'abdiquerait jamais, affirmant « Je resterai sur le trône jusqu'à ce que j'en tombe. » On a tous été choqués. On s'est dit « Plus qu'oui. » On annule le réveillon du nouvel en plus, a renchéri une compatriote mariage et person, 39 ans. C'est comme si quelqu'un de la famille était mort ou quelque chose comme ça. Pour Rasmus Eliasson, 21 ans, la soirée était à la fois, triste et gaie. C'est bien qu'elle ne parte pas parce qu'elle est morte, a-t-il confié, persuadé d'être, dans de bonnes mains, avec le futur roi. Dimanche soir, lors de ses traditionnels vœux à la nation, la souveraine a dit passer le relais à son fils, invoquant son âge 83 ans, et des problèmes de santé. Fédératrice et populaire, Margaret II, veuve depuis 2018, avait subi une lourde intervention chirurgicale au dos en février qui l'avait empêché d'apparaître en public jusqu'en avril. Cette opération a « donné lieu à des réflexions sur l'avenir, sur la question de savoir s'il était temps de transférer les responsabilités à la génération suivante », a dit la reine. La personnalité la plus populaire de la famille royale a 55 ans, le prince héritier Frédéric prendra le nom de Frédéric X après sa proclamation en tant que souverain lors d'un conseil d'état extraordinaire suite à l'abdication officielle de sa mère le 14 janvier. Son fils est prêt maintenant, a jugé un Copenhagouaï, Jesper Volpius, 55 ans, estimant que la reine était « une femme forte » pour avoir pris la décision de se retirer. Le 18 décembre, un sondage mégaphone publié par la télévision TV2 montrait qu'elle était la personnalité la plus populaire de la famille royale pour 38% des Danois, suivi de son fils Frédéric avec 